ചേച്ചിയെ കണ്ടപ്പോ മീനാക്ഷി ശരിക്കും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതായിരിക്കോ ഏ ആയിരിക്കില്ല അമ്മ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ടാവും മീനാക്ഷി അറിയാത്ത പോലെ നിന്നത് മീനാക്ഷി പാവോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൾക്ക് എന്റെ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നെ പക്ഷെ അമ്മമ്മയുടെ കാര്യവും അമ്മ മീനാക്ഷി പൊന്നുമായിട്ട് കാണുന്ന അമ്മമ്മ ഒരിക്കലും എന്റെ മീനാക്ഷിയുടെ അംഗീകരിക്കില്ല മീനാക്ഷി ഞാൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും വീട്ടില് ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന കാര്യം ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്തായിരിക്കും ചേച്ചിയോട് പോയി ചോദിക്കാം അവള് കള്ളിയാ പേരും കള്ളി സൂക്ഷിച്ചു നിന്നെങ്കിലേ അവള് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ മെരുങ്ങുന്നതിനോ അല്ല അവള് ഇത് ഈ വീട് പോയി കിടക്കുക അമ്മേ ഓ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നീ എവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുക ഏ എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിനാ നീ ഇരിക്കണ്ട തോന്നുന്നിടത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വാ ഞാനൊരുത്തി ഇവിടുന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ചത്തോളല്ലോ എനിക്ക് ആ മീനാക്ഷിയെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അമ്മ തടസ്സം പിടിച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പെരുമാറിയനെ വെറുതെ ആണോടാ ഞാൻ നിന്നെ തടഞ്ഞത് കാര്യം ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെയാ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവിടെ കള്ളത്തരം പൊളിക്കാൻ അമ്മ എന്ത് വഴിയാ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് എനിക്കൂടെ അറിയണമല്ലോ അമ്മയ്ക്കൊരു വിചാരം അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കഴിതാളാണ് ദീപു ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരരുത് അത് ഞാൻ തെറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഡാ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള തമാശ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്തിട്ടുള്ളേ എന്താണ് നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും നിനക്കങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നിയല്ലോടെ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കയറി സ്വസ്ഥത തരത്തില്ല ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാതെ ദീപു എടാ അവൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നോ കൊള്ളാടാ മോനെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി നീ ഇത് നിന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ എന്നോടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നന്നായി ഇന്നു മുതൽ നിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോക്കത്തില്ല നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു ദൈവമേ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവൻ എന്റെ മോനല്ലേ ആ മീനാക്ഷി കാരണം ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോൻ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അവൾ ഇവിടെ വന്ന അന്ന് മുതൽ എന്റെ മോൻ ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ മോന് സ്വസ്ഥത കിട്ടണമെങ്കിൽ മീനാക്ഷി ഇവിടുന്ന് പോണം ഇന്നു വരെ അവൻ എന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ശോ ഇന്ന് അത് സംഭവിച്ചു എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ മീനാക്ഷി ഇവിടുന്ന് കെട്ട് കെട്ടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരണേ അവള് കല്ലയാണെന്ന് എനിക്ക് തെളിയിച്ചേ പറ്റൂ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത ആഴ്ച വെക്കാനാ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ തിരക്കുകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരോടും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു തീയതി അറിയിക്കാം ഓ മതി സുഭദ്രാമ എല്ലാം ഗംഭീരമായിരിക്കണം ആഹാരത്തിന് ആരും ഒരു കുറ്റവും പറയരുത് അതെ അതെ അതൊക്കെ എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം പ്രകാശം കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണം മുതല് പൊന്നുമോളുടെ ചോറൂണ് വരെയുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ പാചകം ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കുറ്റം പറയാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പൊന്നുമോളുടെ ചോറൂണ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പുവിന്റെ ചോറൂണൊക്കെ ഒരുവിധം നടത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആഘോഷമൊന്നും ആക്കിയില്ല എന്നാലും ഇളയമ്മന്റെ കല്യാണം ആരും എന്നെ അറിയിച്ചില്ലല്ലോ അതെനിക്ക് വിഷമമായി ജഡ്ജി സാറോടെ കേൾക്കാനാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ തന്നെ വിളിച്ചത് ഏതായാലും പൊന്നുവിന്റെ ചോറൂണ് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പാചകം ചെയ്തത് അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താ മതി പൊന്നുമോളുടെ ചോറൂണിനേക്കാൾ ഗംഭീരമാക്കി ഞാൻ ഈ ചടങ്ങ് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം ദിവസം നിശ്ചയിച്ച് എന്നെ അറിയിച്ചാ മാത്രം മതി ചേട്ടാ ചേച്ചി എവിടെ പോയതാ എന്തിനാ എനിക്ക് ചേച്ചിയോട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി എവിടെ ഇല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ കടയിൽ പോയിരിക്ക ഇപ്പൊ വരും ആ ചേച്ചി വന്നല്ലോ എന്താ മോളെ ചേച്ചി വീട്ടിൽ വലിയ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്നാ ഏത് ദിവസം ചടങ്ങ് നടക്കുന്നെന്ന് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അയ്യോ മോളെ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ദിവസം ചോദിക്കാൻ ചേച്ചിയും വിട്ടുപോയി അവരിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതുമില്ല അച്ഛമ്മ എന്താ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി എന്നോട് ആ ചടങ്ങ് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നും അന്ന് വന്ന് കണ
എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇനി ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോയില്ല ഇനി അഥവാ പോയേ തീരൂ എന്നാണെങ്കിൽ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ പോകാം അതും ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം അങ്ങനെ പറയല്ലേ ചേച്ചി എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചിയല്ലേ ചിന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല നീ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ഞാൻ പോവില്ല മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയതേ എനിക്ക് ആ മീനാക്ഷിയോട് ഇത്തിരി ദേ തോന്നിയതുകൊണ്ടാ അവിടെ അമ്മൂമ്മ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതെന്ന് കരുതി ആ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് പോയി പക്ഷെ അവളൊന്ന് ചെയ്തതോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവളോട് ഒരു ദയയില്ല ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്നെ നിർബന്ധിക്കണ്ട അത് നടക്കില്ല ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ചിലപ്പോ വായിക്കി പോയല്ലോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ കൈ തരുന്ന എന്തിനാ ഇത് പ്രകാശ് വന്നല്ലോ ജോലി അവനെ ഏൽപ്പിക്കേ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ജോലിയാ നീ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതെന്താ ഇതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളുടെ പേരുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ ഇത് മോനെ പൊന്നു തിരിച്ചു വന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തില് ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനും നിന്റെ അച്ഛനും അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഫംഗ്ഷന് നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും വിളിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ലിസ്റ്റാ ഇത് ആരുടെ എങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ നീ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയൊന്നും അല്ല നീ ഒന്ന് നോക്ക് അപ്പോ നമ്മുടെ പൊന്നുമോളെ കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ബന്ധുക്കളും വരും അല്ലേ എട്ടി അതെ എല്ലാവരും വരും നീ ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക് അയ്യോ വേണ്ട ഏട്ടാ ഞാൻ ഇനി നോക്കിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മതി ആ എന്തായാലും നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഏട്ടനും ഏട്ടത്തേക്കും തോന്നിയല്ലോ നന്നായി ഓ പൊന്നുവിന് സന്തോഷാവും ഇതിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പേരുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളുടെ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയുള്ളത് വെച്ചാ പറഞ്ഞേ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളുടെ പേര് കൊണ്ടോ നോക്കി അല്ല ഇതെന്തുവാ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല എടാ പൊന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തില് അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ അതിന് ക്ഷണിക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റായത് ആരെയും വിട്ടുപോരുത് നീ നോക്കിയേ നമ്മൾ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും വിളിക്കുന്നുണ്ടാമേ വിളിക്കാതെ പിന്നെ നീ ലിസ്റ്റേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ചില പേരുകളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആരുടെ പേരാ വിട്ടുപോയെന്ന് പറ ഇവനിത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നമ്മളിനി ആരുടെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ പിന്നെ ആനന്ദ് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ജഡ്ജി സാർ ആ പേര് എഴുതൂന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ മറന്നതോ അതോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതോ അത് എഴുതാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആ പേരങ്ങ് എഴുതിക്കൊള്ളാം എല്ലാവരും വരും വരട്ടെ എല്ലാവരും വരട്ടെ അമ്മേ ഞാൻ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞ ബാമ നീ വാങ്ങിയോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കിയേ ഞാൻ ഒരു വട്ടം നോക്കിയതല്ലേ അമ്മേ എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ പേരുണ്ടോ അമ്മ വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചവരുടെ പേരൊക്കെ അതിലുണ്ട് ആ അപ്പൊ പിന്നെ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞതോ ആരുടെ പേരില്ലെന്ന് അത് അത് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛന്റെ കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ച വിശ്വനാഥ മേനോന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ എന്റെ മനസമാധാനത്തിന് നീ ഈ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക് ഡാ നോക്ക് നന്നായി നോക്കു മോനെ വിട്ടുപോയ പേര് അതിലുണ്ടോ മോനെ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാ നിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ കാണുന്നില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചത് അനുവിന്റെ പേര് കൂടി എഴുതണമെന്ന് നീ എന്താ എന്നോട് പറയാത്തത് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇപ്പൊ നിന്റെ സങ്കടമൊക്കെ മാറിയില്ലേ
അച്ഛമ്മേ അച്ഛമ്മേ ആനന്ദ കുഞ്ഞിന്റെ മുറിയിലുണ്ട് മോൾ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കോ ദേ നോക്കു മോളെ താഴെ നോക്കി പോണേ നല്ല വഴുക്കലുള്ളതാ മോളെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന വേണ്ട കേട്ടോ വേദനയുണ്ടോ മോളെ പിന്നെ വീണ വേദനക്കില്ലേ നിങ്ങൾ കാരണ ഞാൻ വീണത് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടില്ലേ വേദന ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലല്ലോ മോളെ അവിടെ വഴുക്കലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളമെടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് പറയുന്നതായിട്ടില്ലേ അയ്യോ എന്താ മോളെ എന്താ പറ്റിയേ ഏ എന്തു പറ്റി ഇതേ കണ്ടോ ഇവരിവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു അതാ ഞാൻ തെന്നി വീണത് സുഭദ്രാമേ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ തറ തുടക്കിയായിരുന്നു അപ്പോഴാ മോൾ ഇതിലേ വന്നത് സൂക്ഷിച്ചു പോണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തറ തുടയ്ക്കാൻ ഏ നീ തടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ എന്റെ മോൾ ഇതിലെ പോവുമായിരുന്നോ അവളിങ്ങനെ വീഴുമായിരുന്നോ സാവിത്രമയോട് ഞാൻ അമ്മയെ പറഞ്ഞത് തറ തുടയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ വൃത്തിയുടെ കിടക്കുമായിരുന്നു ആനന്ദേ നീ വെറുതെ ഇവക്ക് വക്കാലത്ത് പറയരുത് ഇവക്ക് ഇത്തിരി അഹങ്കാരം കൂടുതല ഒരിക്കൽ തന്നിഷ്ടത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ടും ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു മര്യാദക്ക് ഇവിടെ നിന്നില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ആ നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞുവിടും ജോലി അന്വേഷിച്ചേ ഇന്നൊരുത്തി വന്നു പോയതേ ഉള്ളൂ വേണ്ട അച്ഛമ്മേ അവരെ ജോലിക്ക് വയ്ക്കണ്ട സാവിത്രിയമ്മയെ പറഞ്ഞു വിടണ്ട അച്ഛമ്മേ ഇവര് പാവോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നടന്നോണ്ടല്ലേ കാലുവഴുതി വീണത് കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നു പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നിന്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാ അവള് വീണത് എന്നിട്ടും നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാ പൊന്നു പറയുന്നത് അതാ രക്തഗുണം പൂമംഗലത്തെ രക്തം ആയതുകൊണ്ടാ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരോട് പോലും ഇവക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാവിലെ വന്ന സ്ത്രീയെ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വെക്കില്ലല്ലോ ഇല്ല മോളെ മോക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവരിവിടെ ജോലിക്ക് വെക്കില്ല കൈക്ക് വേദനയൊന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല വാ ഇന്നിനെ തറയൊന്നും തുടക്കണ്ട സാവത്രിയമ്മേ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയാൻ മാത്രം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ മോനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പൊന്നു തിരിച്ചു വന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തില് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നടക്കുക അവക്ക് ചില വേദനച്ചാ പോലും അമ്മ അത് സഹിക്കില്ല മോള് വീണതില് എനിക്കും സങ്കടമുണ്ട് മോനെ പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും കണ്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടല്ലോ സാവിത്രിയമ്മേ സാവിത്രമ്മയുടെ സങ്കടം മാറാൻ ഞാൻ നല്ലൊരു വാർത്ത പറയട്ടെ എന്തു വാർത്ത ഒരാളിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വരുമ്പോ നേരിട്ട് കണ്ടാ മതി അതെയോ എപ്പോഴാ വരുന്നേ ഫംഗ്ഷൻ തന്ന പൊന്നുവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിന്റെ ആഘോഷം നടത്താൻ പോവ ഏട്ടത്തി വരുന്നവരൊക്കെ അവളെ ആ മീനാക്ഷി പൊന്നുമായിട്ട് കാണും അതെങ്ങനെ ഏട്ടത്തി ശരിയാവുന്നത് തിരുവി കിടന്ന് മീനാക്ഷി പൊന്നുമാകാൻ ഈ കുടുംബത്തിലെ കോടികളെ സ്വത്തിന് ഉടമയാകാൻ ഇല്ല നടക്കില്ല അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല ചന്തു അപ്പു ഇപ്പതാ മീനാക്ഷി ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും എല്ലാവർക്കും എന്റെ മോനോടുള്ള സ്നേഹമോ കുറയുന്നത് മീനാക്ഷി ഇനി അധികാലം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കില്ല എങ്ങനെ എനിക്ക് തെളിയിച്ചു പറ്റും മീനാക്ഷി അല്ല യഥാർത്ഥ പൊന്നുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും അവളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് എനിക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ദീപൂത എവിടെ പോയി കിടക്കുക ഈ സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ എങ്ങനെ തെളിവുണ്ടാക്കണം മീനാക്ഷിക്കെതിരെ എങ്ങനെയും തെളിവുണ്ടാക്കി പറ്റും എന്താ നീ പറഞ്ഞത് പൊന്നു പൂമംഗലത്ത് കുട്ടിയായിരുന്നുണ്ടോ അതെ ഹീരാമേ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അവളില്ലേ ആ മീനാക്ഷി അവളല്ല യഥാർത്ഥ പൊന്നു ആ ശരിയടാ വളരെ ശരി മീനാക്ഷി തുരിക്കലും പൊന്നു പോവാൻ കഴിയില്ല അത് ഹീരാമയ്ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം പൊന്നുവിനെ ആരാണ് എപ്പോഴാണ് കട്ടുകൊണ്ടുപോയതെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഹീരമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂന്ന് പറഞ്ഞ 
എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല ആ കുടുംബത്തിലുള്ള എനിക്ക് പോലും ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഊഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഹീരാമയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും ഒരു ദുർഗാ പൂജയുടെ അന്നല്ലേ പൊന്നുവിനെ ആരോ കട്ടുകൊണ്ടുപോയത് അതെ അന്ന് ദുർഗാഷ്ടമിയായിരുന്നു കറങ്ങുന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പൊന്നു നിന്റെ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവൾ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഐസ്ക്രീം തിന്നാൻ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ ശരിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഹീരാമയ്ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രം നീ പറഞ്ഞാ മതി ശരിയാ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാ എടാ ദീപു യഥാർത്ഥ പൊന്നു ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയൂ ചിന്നു അവളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോമംഗളത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പൊന്നു ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താന്നോ അവളെ കട്ടത് ഞാനാ എന്റെ ഈ കൈകൊണ്ട് പൊന്നുവിനെ കട്ടുണ്ടോ ഇത് ഹിരാമയാണോ അതേടാ ഈ ഞാനാ അത് ചെയ്തത് അപ്പോ മീനാക്ഷി പറയുന്ന കള്ളവാണെന്നും അവളല്ല യഥാർത്ഥ പൊന്നുവെന്നും ഹിരമയ്ക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ ഹിരമ പൂമംഗലത്ത് വന്ന് എല്ലാവരോടും പറയണം പൊന്നുവിനെ കട്ടുണ്ടോ ഇത് ഹിരാമയാണെന്നും പറയാം എല്ലാവരോടും പറയാം പൊന്നുവിനെ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന കാര്യം അമ്മായിക്ക് അല്ല മീനാക്ഷിക്ക് അറിയില്ല ഹീരമയ്ക്ക് എല്ലാം അറിയാലോ ഹീരമ വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ എല്ലാരും വിശ്വസിക്കും ഹീരമ സത്യം തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് അല്ലേ അതേടാ സത്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പക്ഷേ ആ സത്യം ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കെന്താ ഗുണം തൽക്കാലം മീനാക്ഷി പൊന്നുമായി തന്നെ പൂമംഗലത്ത് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇല്ല അതിനെ സംബന്ധിക്കില്ല ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം ചിന്നുവിനോട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യമുണ്ട് ചിന്നുവാണ് മീനാക്ഷി അങ്ങോട്ട് അയച്ചതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മീനാക്ഷിയെ കാണാൻ അവള് പൂമംഗലത്ത് വന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ പൂമംഗലത്തുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നത് ചിന്നു മീനാക്ഷിയെ അപകടപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നുവെന്നല്ലേ അതെ വീട്ടിലെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിന്നുവിന് പൊന്നുവാകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മീനാക്ഷി ഇല്ലാതാക്കാൻ ചിന്നു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാന്ന എല്ലാരും ധാരണ ഇതിലും നല്ലൊരു അവസരം നിനക്ക് കിട്ടുവാടാ ദീപു ചിന്നു ഇടയ്ക്കിടെ പൂമംഗലത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ പൂമംഗലത്തുള്ളവർ വിചാരിക്കും അവള് മീനാക്ഷി അപകടപ്പെടുത്താനാ വരുന്നതെന്ന് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആർക്ക നമുക്ക് എല്ലായിടത്തു നിന്നും പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് പാവം ചിന്നുവിന് അതെങ്ങനെ 